इंटरसेन शब्द सेट मध्य एंगल An angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. अतः इसे दर पायल। तो an angle is the union of two non-collinear rays AC and AB. हे non-collinear rays हैं। With a common initial point, A is the common initial point. So this figure is now known as an angle. Now how can read this figure? Uh, one can read BAC. It is correct. One can read CAB. It is also correct. One can read only angle A. It is also correct. तर या पद्धति ने angle से वाचन के लिए जाता है. Don non-collinear arms, but their initial point is a common. Then that figure is called as an angle. Now here types of angle. क्या मतलब पहला types of angles पर आपन पाये रहे. Acute angle, abstract angle, and right angle. है angle से भी आपन पाये रहे. आता पेयर्स ऑफ एंगल्स कड़ा आपने ला ये ठिकाने जाए से वो पहला तो अपना जो भाग है तो एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स आता पेयर्स मंडल इंटर दो टू एंगल्स आर कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल कभी मंडल जाता है इफ दे हैव सेम वर्टेक्स पहली कंडीशन दे हैव सेम वर्टेक्स अगेन सेकंड दे हैव कॉमन आर वन आर मस्ट बी अनकॉमन आर जो है ते आइडर साइड ला असले पाई जाए अत आकृति कर दोगे पहले ना ही आकृति एंगल है कब गया ओ ए अनि ओ बी है या ठिकानी नॉन कोलिनियर रेज है ओ हाँ तो इनसे कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो हम लोग ए ओ बी हम मेन एंगल ला अत तेज़ा मरे पर अत अत एडजस्टेड एंगल है कब गए से पहली कंडीशन अनकॉमन आर्म आता ओ बी अनि ओ ए हे अनकॉमन आर्म जाले आर ऑन द आइडर साइड ऑफ द कॉमन आर्म कॉमन आर्म छह एका बाजूला क्यों विरुद्ध बाजूला त्याग शुरू कर दिया है मनु एंगल ए ओ सी इतना तो पहला हाँ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी हाँ एंगल बी ओ सी अनि ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल मुझे दोन एंगल अपने ला पेर को दे एडजेसेंट मंडल है थी दे हो सेम वर्टेक्स दे हो कॉमन आर्म एंड अन कॉमन आर्म आर 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 ऑन आइडर साइड ऑफ द आ मुझे हाँ जो अन कॉमन आर्म है मुझे ओ ए अनि ओ बी है या कॉमन आर्म छा आइडर साइड ला अस्न वर्जे चाहे त्या वेला हे दोन एंगल ए ओ सी आणि बी ओ सी हे एंगल एडजेसेंट एंगल म्हणून ओळखली जाते किंवा ती पेयर ही एडजेसेंट एंगल आहे असं सांगितलं जाईल आता दुसरा प्रकार या ठिकाणी आपण पाहू दुसरा प्रकार लीनियर पेयर आता पहिल्यांदा आपण एडजेसेंट पाहिलं आता लीनियर पेयर कधी म्हटलं जातं टू एडजेसेंट एंगल म्हणजे परत पहिल्यांदा ते एंगल असले पाहिजेत दुसरी कंडिशन ते एडजेसेंट एंगल असले पाहिजेत आणि नंतर तिसरी कंडिशन आता या ठिकाणी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज आता इथे बघा ओ सी हा कॉमन झाला ओ ए आणि ओ बी हे अपोजिट रेज झाले आता यांना अपोजिट का म्हणायचं तर हे लीनियर आहे कोलिनियर आहे आणि ओ ए आणि ओ बी यांचा कॉमन पॉइंट काय आहे ओ आहे आणि हे दोघेही वेगवेगळ्या दिशेमध्ये जातात म्हणून यांना अपोजिट रे असं म्हटलं गेलेलं आहे याची डेफिनेशन पण मागच्या वर्षी आपण पाहिलेली आहे इफ देअर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज आता इथे जर पाहिलं ओ बी हा आर्म रे आणि ओ ए हा आर्म रे हे काय आहेत अपोजिट आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी अँगल ए ओ सी आणि अँगल बी ओ सी आर कॉल्ड एज अँगल इन लिनियर पेयर आणि पुढे दोन आपल्याला शिकायचे की लिनियर पेयरच्या दोन मापाच्या दोन कोनाच्या मापांची बेरीज ही 180 अंश असते परंतु एखादी पेयर जर लिनियर व्हायची असेल तर पहिल्यांदा ते ऍडजेसंट अँगल असले पाहिजेत आणि नंतर त्यांचे नॉन कॉमन आर्म जे आहेत ते अपोजिट रे असले पाहिजेत या दोन कंडिशन सॅटिस्फाई झाल्या की ती पेयर या ठिकाणी लिनियर पेयर म्हणून ओळखली जाईल आकृति मध्य ए ओ सी बी ओ सी ही लिनियर पेयर मन ओली जो
टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज एक्जैक्टली नाइंटी डिग्री सम ऑफ मेजर इज एक्जैक्टली नाइंटी डिग्री आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लिमेंटरी एंगल कॉम्प्लिमेंटरी एंगल हा राइट एंगल इत लक्षा घी डायग्राम कड़ी है ए ओ बी हाठिक मेन एंगल है ओ सी हाथिक कॉमन आर्म है ए ओ बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री कारण हे दोन मे बेस कि होते नव्वद एओसी आणि बीओसी हे या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणून ओळखली जाईल पेअर ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल हुज सम इज एक्झॅक्टली नाईन्टी डिग्री आणि त्यामुळे यांना कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणून ओळखलं जाईल आता जर दोन कॉम्प्लिमेंटरी अँगल व्हायचे असतील तर दोन्ही या ठिकाणी कोणते कोण पाहिजेत लघु कोण पाहिजेत म्हणजे ज्यांचं माप नाईन्टी डिग्री पेक्षा कमी असेल असे लेस दॅन नाईन्टी डिग्रीचे दोन कोण हे या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल फॉर्म करू शकतात अब नाइंटी डिग्री ऐसी कॉम्प्लिमेंटरी एंगल फॉर्म करू शक टू एंगल्स आता सप्लिमेंटरी एंगल टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज वन एटी डिग्री एक्जैक्टली वन एटी डिग्री आर कॉल्ड एज सप्लिमेंटरी एंगल दोन एंगल जोड़ा कि जैसी बेरीज एक्जैक्टली एकशे ऐसी है अशा एंगल सप्लिमेंटरी एंगल मन तो पैदा महत्व की गोष लक्ष लिनियर पेयर आर सप्लिमेंटरी एंगल इत बी बीओसी हा एक्स है हा वाय मनला जर एंगल एक्स प्लस एंगल वाय इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एक्जैक्टली एंगल ए ओ सी आणि अँगल बी ओ सी आर कॉल्ड एज सप्लिमेंटरी अँगल बिकॉज सम ऑफ दिस टू अँगल इज एक्झॅक्टली वन एटी डिग्री सो लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी अँगल याच्यावरून आपल्याला सांगता येत क्वेश्चन व्हर्टिकली अपोजिट अँगल टू अँगल्स आर कॉल्ड एज अ पेअर ऑफ व्हर्टिकली अपोजिट अँगल इफ देअर आर्म्स फॉर्म्स टू पेअर ऑफ अपोजिट रेस जर त्यांच्या आर्म्स या ठिकाणी अपोजिट पेअरच्या दोन पेअर तयार करत असतील तर त्यांना व्हर्टिकली अपोजिट अँगल असं म्हटलं जातं किंवा नुसतं अपोजिट अँगल सुद्धा म्हटलं जातं आता इथं आकृतीमध्ये ए बी आणि सी डी या दोन लाईन्स ओ या एका बिंदूमध्ये एकाच प्रतलत छेदत आहेत यामुळं या ठिकाणी सी ओ बी अँगल किंवा बी ओ सी घेऊया बी ओ सी म्हणायला सोपं जात आहे आणि अँगल ए ओ डी ही एक पेअर आहे आता या पेअरचा विचार करूया आता इथं बघा ओ कॉमन पॉइंट आहे ओ बी आणि ओ ए अपोजिट रे त्याच पद्धतीने ओ सी आणि ओ डी पण अपोजिट रे आपल्याला काय सांगितले कॉल्ड एज व्हर्टिकली अपोजिट अँगल इफ देअर आर्म्स फॉर्म टू पेअर ऑफ अपोजिट रे आता ओ बी आणि ओ ए वन पेअर झाली ओ सी आणि ओ डी दोन पेअर झाल्या दोन पेअर होतात त्यामुळं बी ओ सी आणि ए ओ डी मी मुद्दाम या सारख्या भागाने दाखवले बघा हे अपोजिट अँगल व्हर्टिकली अपोजिट अँगल झाले त्याच पद्धतीने या ठिकाणी अँगल ए ओ सी आणि अँगल बी ओ डी हे सुद्धा व्हर्टिकल पेअर्स होतात कशा होतात तर ए ओ आणि बी ओ अपोजिट रे झाले सी ओ आणि ओ डी अपोजिट रे झाल्या त्यामुळे या दोन पेअर्स ते तयार होणाऱ्या ए ओ सी आणि बी ओ डी मी मुद्दाम या वेगळ्या खडून दाखवले हे सुद्धा अपोजिट पेअर होतात म्हणजे ज्यावेळेला दोन रेषा टू लाईन इंटरसेट विच इच अदर ऍट वन पॉईंट टू पेअर्स ऑफ अपोजिट अँगल्स फॉर्म म्हणजे टोटल चार अँगल त्या ठिकाणी तयार होतात दोन पेअर्स या ठिकाणी तयार झालेल्या आपल्याला आढळून येतात तर अशा पद्धतीने पहिल्यांदा आपण लाईन म्हणजे काय ते पाहिलं नंतर अँगल म्हणजे काय ते पाहिलं त्याच्यानंतर ऍडजस्टेड अँगल म्हणजे काय ते पाहिलं त्याच्यानंतर सप्लिमेंटरी अँगल कॉम्प्लिमेंटरी अँगल आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल म्हणजे अँगलच्या सर्व पेअर्स या ठिकाणी पाहिल्या आणि त्याच पद्धतीने अक्युट अँगल ऑब्स्ट्रॅक अँगल आणि राईट अँगल याची पण माहिती मी सांगितली तुम्हाला मान्य अशा पद्धतीने या पूर्ण भागामध्ये अँगल आणि त्याच्या पेअर्स याच्या संबंधीची माहिती आपण घेतलेली आहे आता नेक्स्ट पार्ट म्हणजे एक्झरसाईज आहे की तो लगेच आजच्या आज पूर्ण करायचा आहे एक्सरसाइज है पैयादा प्रत्येक प्रश्न की आकृति काड़ाएस कि नो ये उत्तर दें पहला प्रश्न कैन टू एक्यूट एंगल बी अ कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स ऑफ ईच अदर यस नो उत्तर तुम्हें आकृति वर अपेक्षित है कैन टू अपूस एंगल बी अ सप्लिमेंटरी एंगल ऑफ ईच अदर डायग्राम काड़ा उत्तर दयाच कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लिमेंटरी एंगल्स ऑफ ईच अदर तीसरा प्रश्न कैन टू एडजस्ट एन एंगल बी कॉम्प्लिमेंटरी एंगल्स ऑफ ईच अदर चौथा प्रश्न कैन टू एक्टिव एंगल 
फॉर्म अ लिनियर पेयर ऑफ इच अदर पांच प्रश्न पांच प्रश्न आकृत्या का उत्तर दयानी ग्रहपाठ लगे पूर्ण करू